Karibu sana, karibu sana. Tazamaji kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Wipopo tokea mwanza. Leo makulatia video ya mwisho ya inawakusu wanaume na ni katika mfurulizo wa video za jinsi ya kusababisha wanamuke ulienae kwenye mausiano atulie au wanaume ulienae katika mausiano atulie. Ni video nyingi upande wa wanawake mwaza misha zitoa na wanaume na malizi ya leo tuwa video eh, tafauti fauti kama nne hivi kwa wanaume na kwa wanawake pia na mada ya leo inasema wanaume mafala upata hasara hizi toka kwa wake zao wanaume mafala upata hasara hizi toka kwa wanawake unazo kaliweka hivyo vile vile Ninazungumzia hasara na maanisha vitu ambavyo nimekutana navyo. Kesi ambazo wanawake wameniletea na mambo ambayo wamekuwa wanafanya. Na wanaume ambao wamelalamikia hali hiyo ambao wanaiona bila shida. Kwa wenyewe ni kwamba sio kwamba wanaume hawajui kupenda wanawake. Wanajua lakini hawako tayari kuwekeza katika mahusiano yao. Sawa sawa na mahitaji ya kike na wanaume hawa wanalia pale ambapo mwanaume ameamua mwanamke ameamua kumwacha au kuchepuka ndio wanakuja kushtuka kwamba hali hii ni mbaya. Hebu fikiria kaka huyu ambaye ananipigia simu ananiambia daktari mchumba wangu wa miaka miwili kabadilika sana. Kabadilika sana kama ni kwa nita mpenzi mpenzi hani na nini siku hizi haniiti tena hivyo. Na amekuwa mawasiliano vile vile ameyumba anampenda huyu mwanamke sawa nimemuuliza akaniambia na ume mkubwa nchi saba nimemuuliza na tezo la wai kumaliza akasema sina unaweza kurudia tezo la ndoa akasema sina nikamuuliza mwanamke wewe anafanya shughuli gani akaniambia shughuli anayofanya kumwendesha kipato na wewe unafanya shughuli gani akaongezea shughuli anayofanya kipato nikamuuliza swali mara ya mwisho nimemuuliza zawadi huyu mwanamke nini anasema ni juzi juzi nimemuuliza Heleni eh eh kunyume nishamnulia hiki na hiki kama zawadi nikamuuliza mara ya mwisho umempa keshi ni lini hakumbuki hakumbuki unaweza kuona huyu mwanaume hakumbuki kwa hiyo mwanamke anamwacha kisania na mwanamke anaisha dalili za kutaka kuvunja uhusiano kwa sababu anapunguza mawasiliano na vile vile mwanaume ananiambia kwamba kwamba mwanamke anishakuta namba za ajabu ajabu kidogo kwenye simu yake ni kwa sababu tuna uhuru yeye anaweza kapekua simu yangu na mimi naweza kapekua simu yake lakini nisha kuna namba mbili ambazo nazionea wasiwasi kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo lakini kikubwa ambacho kinakuja ni kutoka kwa mwanamke halisi mwanamke ambaye anafanya kazi analipwa milioni sita kwa mwezi na kila baada ya miaka miwili anapata yani anapewa tu kama ofa milioni mbili yani hizo hazifanyii kazi kila baada ya miaka miwili akiwa hapo kazini anapewa milioni mbili kiongo ni kikubwa zaidi hapo lakini nimeamua kutukufisha ile identity yake. Ah, uh, ya msingi wacho na mwanamke ana alarmic, Aisha nipigia simu yaka miwili iliyopita. Nikampa maelekezo mambo gani ya kufanya kwa mwanaume. Na mwanaume akabadilika kwa muda fulani lakini baadaye akarudia kwenye hali ile ile. Kwa miaka miwili iliyopita sasa hivi mwanamke amerudi. Mwanaume amerudia kwenye hali ile ile. Alitoa maelekezo mfanyie mwanaume hivi na hivi na hivi na kweli mwanamke akaonyesha mwanaume afanye mabadiliko lakini ya mabadiliko ya kudumu kwa muda zaidi ya miezi sita mwanamke mwanaume akarudia pale pale sasa dada huyu ananipigia simu na naongea naye zaidi ya nusu saa anasema daktar hali sita kidogo kuniambia yani dada mzuri kimwangalia instagram dada mzuri tu ndani ya ndoa na watoto wawili hali sita kuniambia lakini ambia daktar lakini naomba nikwambie tu ukweli na mwanamme tena ni rafiki ya mume wangu ya mungu chapuka nae na wezi kwa mini kwa sababu huyu dada hamepita kwenye shule yangu ya mapezi ya kichandani yu mwanamme ni mwema wa mtu mwanamme na muambia hivi na wana mimi na wewe tutazeeka pamoja mimi na wewe tutazeeka pamoja na kuhibitia hilo akampa laki tano amwambia hizi kanunue jinzi na t-shirt kwa maana unapendeza sana ukivaa jinzi na t-shirt laki tano sasa huyu mwanamke anaithamini ndoa yake lakini mwanaume anaithamini ndoa yake 
Sasa mpaka ananipigia simu kuna tukio fulani limetokea. Weekend iliyopita ambayo limemsumbua akili kutoka kwa mume wake. Kuna tukio ambalo limetokea. Na mwanaume hakuwa tayari kujadiliana juu ya hilo. Hakuwa tayari kujadiliana juu ya kitu ambacho anajua kimemuumiza mke wake, lakini anajifanya yuko busy ana muda wa kujadili mambo kama hayo. Sasa yule dada anaambia nimeingia kwenye kwenye uchipukaji. Neno lile tumia kwamba nimeingia kwenye shimo ambalo sijui nikatokaje. <laughs> kwa sababu huyu mwanaume anaoyesha anajali. <laughs> Akasimaje? Yule dada akasema hivi 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 nimenukuma na maneno yake. Sasa hivi Siku ya kwanza nafanya naye mapenzi alinimwagia sifa nilikuwa ni mafuriko mpaka namwambia kwamba lazima nizeke na wewe Semeji huyu ni mke wako ana kazi nzuri sawa aende akazae na mwanaume mwingine unaambiwa hii mimba ni yangu kumbe ni mwanaume mwingine ufikiria hilo Unaweza kuuliza kwa nani kwa hiyo huyu mwanamke mwanamke ana kazi ana kazi nzuri mwanaume naye ana kazi nzuri mwanaume ana kazi nzuri. Na mwanaume atalipia ada ya shule na kila kitu ataingia gharama nyingine ile nini nini. Lakini shida ameshindwa kumtunza mke wake. Unaweza kutunza kazi yako. Unaweza kutunza biashara yako lakini ukashindwa kumtunza mke wako utakaingia hasara ni wewe. Sasa naomba unisikilize mwanaume mwanangu. Kama ungeulizwa. Ungeulizwa kitu gani unakimisi? kutoka kwa ex wako au muulize mke wako au muulize mume wako wewe ni kama ni mwanamke unaangalia vitu gani unavimisi kutoka kwa ex wako lazima kutoka kwa kuna vitu ambavyo vinavimisi labda kama mtu alikuwa mkatili sana lazima kuna vitu ambavyo atakuwa anavimisi kwa mpenzi wake wa zamani katika ulimwengu huu ambapo mwanamume ule naye mwanamke ule naye shetembea na wanaume watatu wanne kabla yako kuna vitu atakuwa anavimisi ambavyo wewe huna Hasa hilo wewe unajifikiria unajiona kwamba nimeshamoa na mpa milioni moja kila siku inatosha si kweli Katika wanawake ambao waliulizo swali hilo mmoja alisema hivi Na misi tabasamu lake na misi jinsi anavyocheka na misi jinsi anavyoniangalia na misi jinsi ana maongezi yake na misi jinsi alikuwa anatamkia mara kwa mara I love you I love you na misi afu ananiambia na I love you kwa amenihagi Nasema na anasema na misi mwingine akasema kwamba na misi mwanamume alikuwa na uwezo wa kuniambia ananiambia mara kwa mara umeshakula umekula nini ananiulizia hali yangu naendeleaje na misi hicho kitu lakini kwa ndani ya ndoa anasema na misi hivyo vitu mwingine akasema kwamba na misi sauti yake macho yake anafanya kwa ananiangalia maneno yake anakuwa anamkia sawa mwanamke mwingine akamwambia mwanamke ndiye anasema na misi mwanamke aliniambia neno hili naomba hayo macho yasiangalie mwanamke mwingine sasa sasa naomba hayo macho yasiangalie mwanamke mwanaume mwingine ni mwanamume alimwambia mwanamke naomba macho yako yasiangalie mwanaume mwingine hayo macho ni yangu kwa ajili yangu mimi sasa alikuwa na wivu lakini alikuwa anampenda alikuwa na maneno matamu sasa kama huna muda wa kukaa na mke wako Hajalishi uko busy ndio unatengeneza hela nzuri watu wanaenda shule bei mbaya wanapata ndege wakienda shule hajalishi lakini huyu ni mwanamke ambaye amemtoa kwao amepunguza urafiki na wanaume wengine kwa sababu yako wewe sasa wewe unashindwa kutafuta muda wa kukaa naye sasa tafiti za kisayansi kuna kitu ambacho kinaitwa interpersonal synchronization sasa unajua neno inter kama vile international ni mataifa kwa mataifa ili mwanamke ajenge hisia na wewe mshikamano wa kihisia na wewe lazima uwe na muda wa kukaa naye toy outing tembea naye wae nyumbani unaona wae nyumbani lakini sio uko nyumbani nyumbani alafu uko busy kwenye Instagram au TikTok wae nyumbani tafuta muda wa kukaa naye hata kama anapika kaa pembeni yake kumwangalia anavyopika at least uko na finya finya kidogo makalio sio mke anapika wewe uko jikoni huko nani unaona uko uko unaangalia TV especially weekend uko na muda mrefu wa kupumzika kwa hiyo inapita siku saba Ujawahi kuingia jikoni hata mara moja hata kuangalia tu anavyopika kumsaidia kukata vitunguu ni vitu vidogo vidogo lakini mwanamke anavithamini sana kwa hiyo wanaume fala wanaona kwamba ah mambo ya kijinga bwana tuna mambo ya kizungu au au ni mafala lakini kwa ni kwamba lazima kutengeneza connection na huyu mwanamke ukishinda kutengeneza connection ataenda tatiwa na wanaume wengine sasa akakutana dudu kubwa kuliko la kwako ndio huyu mwanamke anasema kwamba 
nimejiingiza kwenye shimo sijui nitatokaje ameshaanza kuchepuka Kama nimeingia kwenye shimo sijui nitatokaje haya ni maneno ya udada Sawa 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 haya ni maneno ya huyu dada sawa 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 sasa uh, sasa mambo kama haya mwanaume hata mwanamke atakwambia lakini atakuwa anaendelea Tusangaye ameacha kufuatilia kama hujui tayari ameshapata mbadala kama alivyozungumza kwenye video nyingine yule mwanamke ana gari lakini akienda kuchepuka anaipaki gari kilomita kumi. alafu anaenda kufanya mapenzi na mwanaume mwingine kilomita kumi na tano. mwanaume anafikia na gari anamchukua endo na nyingine dada huyu anaona kwamba hii naona leo sio itakuwa ndefu sana anachukua rafiki yake bwana anamnulia kila kitu kula kila kitu nitakuja nitalipa mimi rafiki yake ni single kula kila kitu unachotaka nitakuja nitalipa mimi anaenda na anatiwa huko akirudi huko analipa bili ya shilingi 70 sabini, sabini, 80 Unaweza kuona jinsi gani ilivyo kwamba hela sio kila kitu. Simaanishi kwamba tendo la ndoa kila lakini jinsi gani quality ya uhusiano wako kwa ujumla unaitengeneza iweze kuwa nzuri ili wote aone kila mtu aone kwamba hivi kwa nini msalichi mwanzao. Sasa shida nini ni kwamba mwanzio anaweza kabadilika kiasi macho anaweza karudi nyuma tena. Anaweza kabadilika akashinda kurudi nyuma. Unafikiria kesi ya kweli? Huyu mwanaume alikuwa hamjali mke wake kama ni mlevi anakunywa pombe na anamjali mke wake. Ameacha pombe, ameanza kumwacha mapenzi mke wake, mke wake roho yake imechabadilika na anamchepuka. Ndoa ya miaka 17. Ameone <laughs> mwanaume ame amejirudi amebadilika lakini mwanamke moyo wake umeshahama zamani, hautaki kurudi. Na ushindi tisa muda mrefu. Sasa kuna kitu kinaitwa brain plasticity, ubongo unabadilika kutoka na mambo ambayo anayaona kutoka kwako. Anayaona ubongo wake unabadilika ndio sasa ya mengiliona na nini kweli mama yake anamwesha mapenzi lakini kuna vitu ambavyo vimebeza kisha ubongo wake ubadilike ita brain plasticity ubongo unaweza kubadilika kama ulikuwa unajua hilo unapenda nikwambie hilo lipo kwa nini mbona msingi ufahamu kwamba kila mmoja ana wajibu wake kwenye ndoa yake kwenye uhusiano yake sasa hebu fikiria huyu ni mume wake lakini ananiambia maneno haya najitahidi kumwandaa sana mume wangu lakini yeye kuniandaa haniandai yeye tu anataka tu aniingilie amalize no no one nataka nimwandaa lakini apendi anataka tu aiingilie akojoe amalize wewe mwanamume una mwanamke mzuri umemtolea mahari eh alafu umwandae unafikiria hamu ya yeye kwa sababu unapomwandaa unamuonyesha jinsi gani unamfahamini huyu mwanamke jinsi gani unamuona ni muhimu na yeye anahitaji apate raha ndio ndio ya kiwango kikubwa Sasa wewe unafikiri kwamba kwa sababu unampa hela unaenda shule ya bimbaya una anasafiri kwa ndege unaona kwamba umemaliza kila kitu sio kweli Na kama sio kweli kwa nini usishurikie Ndio mwanamke anakutumia message ndefu alafu unajibu poa tu ah, sawa nashukuru asante sana Huna vionjo katika maongezi yako una una vionjo vya aina yote vya kuweza kuonyesha kwamba kweli umepokea message ile lakini unajali si za mimi mwanamke na no, at least utunge message kidogo yenye uzito. Lakini short short tu. Message zako yani short short tu. Nyumbani unachelewa kurudi na kusema ah na wewe nyumbani kwa nini unanyonyesha? Lazima utafute muda wa kutengeneza connection kati yako na mke wako. Mwanamke anahitaji your attention, anahitaji uwepo wako kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kama unataka kumpa huo uwepo atapewa na mchepo uko. Na mambo ni sikile. Na sasa yani yani hivi ndio za kawa ndefu sana nitaka kuongea mifano yote ambayo wanawake wamenipa. Ha, ndio mfano kweli. Huyu mwanamke yuko ndani ya ndoa miaka nane, anakuja usini kwa anabia daktar. Amekuwa anachepuka huko kwa pili. Na hisi mume wangu amegundua, kwa hiyo ameanza kuweka mitego. Nataka nimwache mchepuko na shindwa. Mimi mwenyewe na hapa kabisa kwamba leo ndio tunatombana mara ya mwisho kabisa. Leo hapa. Lakini mimi mwenyewe baada ya siku 4 namtafuta mwanamke mwenye sasa nimeshindwa kumwacha mchepuko ndio huyu kama yule yule ni story ya miaka kama sita aliyopita 8 9 hivi ndio huyu mwanamke sasa na huyu mwanamke anasema kwamba nimejiingiza kwenye shimo ambalo sijui nitatokaje sijui kwa unaweza kuona jinsi gani ufala wa watu wengi walivyo wanafikiria kumpa mwanamke hela ni kila kitu watoto wanda shule ya bimba it's wrong build a connection with your partner. Tengeneza you connection na partner wako. Ifundishe kuomba msamaha unapokuwa umekosea, usijifanye ubabe. 
Tumisi kuomba radhi kwa kina sio ayaishi tu. Unaona sio kwa ayaishi tu. Kuomba radhi kwa kina. Ni ni mwanadamu. Sasa nataka kuambia hivi. Unapokuwa unafanya makosa. Kuna sehemu ya ubongo inaitwa amygdala. Sehemu ya ubongo inaitwa amygdala. One of the inaitwa limbic system. Inafanya kazi hii sehemu ya ubongo uh, amygdala inafanya kazi na sehemu nyingine za ubongo. Sasa sehemu hii yao ya nani? Ya amygdala amygdala inahusiana na kuprocess fear ina ina yani hofu ina process hofu sawa sasa ikiwa umemuumiza si ajabu tu kwa kuto kupokea simu si ajabu kwa kuchelewa sana kurudi nyumbani ni kitu kidogo unaweza kuwa ni kidogo lakini tafsiri gani mwanzo anaitoa kwa sababu umechelewa kurudi nyumbani ah inaingia kwenye ubongo hiyo sasa tafsiri ile itakuja itajirudia tena huko mbele kwa hiyo Akikuona tu unachaka chaka na mwanamke mwingine. Akiona tu una karibu na mtu mwingine anajua na nisaliti na yeye ataanzisha kukusaliti. Kwa sababu hii sehemu ya ubongo inatoa tafsiri na inaweka kumbukumbu. Kwa hiyo ikiweka kumbukumbu inaweka link. Inaweka muunganisho na vitu vingine. Kwa hiyo hiki <laughs> ni kitu kipya. Hapo nisikilize. Sawa, hapo nisikilize. Pale ambapo unakuwa umemkosea mwanamke akili yake inatanua wigo wa kuangalia vitu vingine ambavyo una mapungufu navyo sijui una kibamia sawa sijui sauti yako ndogo sio uzito sijui hujui kuongea sijui sio mcheshi kwa hiyo inaunganisha na vitu vingine mwicho mwingine hapo anakuogopa mpaka anakuchukia wewe ukajua hilo lakini ndicho kitu kinaendelea kwenye akili yake sasa ili uweze kurekebisha hiyo hali lazima ufanye mambo mazuri mengi ambayo mwanamke atakuwa na appreciate ndio ile amygdala inaanza kufuta yale mambo kwa hiyo anakuwa hakuoni wewe kama tishio tena sasa unaposhindwa kutengeneza uh, mazingira ambapo mwenzio anajiona kwamba unamthamini kwa kuwa ikurudi nyumbani mtu wa outing zawadi za hapa na pale kumtamkia i love you so kwenye message i love you mara kwa mara hata kama ndoa ni miaka 20 mara ya mwisho umemtamkia mke wako i love you ni lini mara ya mwisho umemwambia mke wako na kumisi lini mara ya mwisho umemwambia baby una miguu mizuri una sauti nzuri una mapaja mazuri lini ni vitu vidogo kwako wewe sawa kwa hiyo na kuomba uwe intentional maana yake fanya kwa makusudi mazima kukumbuka kumwambia mke wangu na kupenda msifia una makalio mazuri una mapaja mazuri zawadi hapa na hapa surprises be intentional usisubiri ujisikie ndio mwambie na kupenda mke wangu usisubiri be intentional yani fanya kwa makusudi mwanamke talivalue hilo jambo jaribisha kumshirikisha mambo ya hapa na pale mshirikishe kama kuna sio unaenda dakika moja katika tafiti ya mara nyingine tofauti akasema msawala akasema wao niko na marafiki zangu hiyo mimi niliacha zamani kama marafiki zangu wanaalika kwenye issue lazima niende na mke wangu sasa sasa kama kuna marafiki zangu wana issue wanataka lazima niende na mke wangu kwa sababu nienda naweza kule nikapata vishawishi Naweza kuona wewe mwanamume amejua jinsi ya kulinda ndoa yake ni kwamba hata kama marafiki zake atamwita kwenye issue fulani ataenda na mke wake. Kama hawamtaki yeye aenda mke wake basi huyo sasa sio marafiki wazuri. <laughs> kwa anaithamini ndoa yake. Anajua kuna hatari ya mimi kukana marafiki zangu peke yangu. Nitaona mademu anapita pita pale. Samani kwa nyonya. Kwa hapo. Kwa hiyo tambua udhaifu wako. Alafu tafuta jinsi gani unaweza kutawala udhaifu wako. Usije kuleta maangamizi kwenye ndoa yako. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi asante sana kwa kuangalia channel hii na Mungu akubariki sana kutokea heri katika mahusiano yako bye